Hey everyone, before we go further, do not forget to click on the subscribe button and on the bell icon so that you will not miss our videos. And if you like this video, click on like and share with somebody. Hello everyone, this is Pastor Vikas and you are watching Passion Lighthouse Church YouTube channel. Well, this fall we want to invite you to connect with us one time a month or more if you can and we have set up different ways that you can do that. Maybe by engaging with our video content that we upload thrice a week in our channel or by inviting your friends over for a watch party together and sharing the experience or joining in our morning prayer group which is totally totally life transformative praise god or if you are in udupi and manipal please drop by and we're going to pray together and fellowship with other believers well the most important thing for us is to connect to god and to connect with his children amen that's what we call as a church the moment you have been waiting for is here and our experience in this beautiful service is about to begin and it all starts right now come let us worship the lord together and meditate upon his beautiful word of blessing in telugu language hallelujah karchana kaalam anta devun ninnu nanu surakshitanga kaachi kaapanadu kabatti prudha therchi ఆయన మన జీవితంలో చేసిన కార్యాలను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిద్దాం ఎందుకంటే ఆయన మాత్రమే మన స్థుతులకు పాత్రుడు ఆయన మాత్రమే మన స్థుతులకు అర్హుడు ఆయన మాత్రమే మన జీవితాలకు ఆధారం కాబట్టి హృదయాలు తెరిచి ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఏ పెద్ద అవసరత గుండా నువ్వు వెళ్తున్నా కూడా నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త ఇంకా సజీవుడే కనుక నోట్లు తెరిచి హృదయాలు తెరిచి దేవుని ఆరాధిద్దాం హాలలో ఆయన ప్రేమని కొనయాడదాం ఆయన నిన్ను నన్ను ఆదరించిన విధాన్ని విధానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన సన్నిధిలో హృదయాన్ని తెరిచి పాడదాం ప్రే 
ప్రేమించి చేత మమ్మల్ని ఆవరిస్తున్న దేవాన్ని స్తోత్రం నీ ప్రేమ చేత మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్న దేవాన్ని స్తోత్రం నీ ప్రేమ చేత మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవాన్ని స్తోత్రం ఎన్నిసార్లు పడిపోయినా ఎన్నిసార్లు తప్పిపోయినా ఎన్నిసార్లు నీకు అహిష్టంగా ప్రవర్తించిన బ్రతుకుతున్నా కూడా ఇంకా నీ ప్రేమను నీ వాత్సల్యతని మా జీవితంలో కుమ్మరిస్తూ వచ్చిన దేవానికి స్తోత్రం
నిరీక్షణ కోల్పోయిన గొప్ప కార్యము జరిగించెదవు నాలో నెరవేర్చెదవు మార్గము తెరిచే అద్భుత కరుడ మాట తప్పని తేజోమయుడా నీవే నీవే ఏసయ్యా మార్గము తెరిచే అద్భుత కరుడ మాట తప్పని తేజోమయుడా నీవే మా మధ్యలో సంచరించు వాడా ఆరాధన నీకేనయ్యా మా మధ్యలో అద్భుతాలు చేయువాడా ఆరాధన నీకేనయా మార్గము తెరిచి అద్భుత కరుడ మాట తప్పని తేజోమయుడా నీవే నీవే ఏసయ్యా మార్గము తెరిచి అద్భుత కరుడ మాట తప్పని తేజోమయుడా నీవే నీవే ఏసయ్యా 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 ప్రభునందు ప్రియమైన వార్లారా మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున మీకందరికీ శుభములు తెలియచేస్తున్నాను గ్రీటింగ్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ మరి నేటి దినము ఆ ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి మీతో వాక్యం పంచుకోవడానికి మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సంఘ పెద్దలకి ప్రతి ఒక్కరికి సంఘ కాపరికి పాస్ట్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి మరి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియమైన వార్లరా మరి దేవుడు మరి ఈ రోజున ఏ వాక్యాన్ని మనకిచ్చారు మనల్ని దేని గురించి అధ్యయనం చేయమంటున్నారు దీని ద్వారా మన జీవితంలో ఎటువంటి మార్పులు మనం చేసుకోవాలో ఆలోచిద్దాం చూడండి కొత్త నిబంధన లూకాసు వార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం నుండి ఈలాగు రాయబడి ఉంది 
అంతటా వారు ప్రయాణమైపోవచ్చుండగా ఆయన ఒక గ్రామంలో ప్రవేశించను మార్త అని ఒక స్త్రీ ఆయనను ఇంట చేర్చుకొనెను ఆమెకు మరియా అని సహోదరి ఉండెను ఈమె యేసు పాదాల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకున్న చేత తొందరపడి ఆయన యొద్దకు వచ్చి ప్రభువా నేను ఒంటరిగా పని చేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టినందున నీకు చింత లేదా నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పమనను అందుకు ప్రభువు మార్త మార్త నీవనేకమైన పనులు గూర్చి విచారము కలిగి తొందరపడుచున్నావు కాని అవసరమైనది ఒక్కటే మరియు ఉత్తమమైన దానిని మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకొనని అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసి వేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను హాలెల్ లూయ దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక గమనించండి ప్రియమైన వార్లారా మరి యేసు ప్రభువారు ఒక చోటుకు వెళ్ళారు అక్కడ మార్త అనే ఒక స్త్రీ ఆయనని ఇంట చేర్చుకుంది ఆయనకి మరి సపరి చేయాలని ఆశపడుతుంది ఆమెకు ఒక సహోదరి కూడా ఉంది ఆమె పేరు మరియా ఇద్దరు అక్క చెల్లెలు కాని వారి యొక్క ఆలోచన విధానం బట్టి మనం ఒక్కసారి గమనిద్దాం ప్రియమైన వారిలారా ఒక ఆమె ఏంటంటే మరి యేసు ప్రభుకి ఏదో చేయాలన్న తాపత్రయంలో శ్రేష్టమైన దానిని ఉత్తమమైన దానిని వదిలిపెట్టి వేరే పనుల పట్ల ఆమె ఎంతగానో ఆసక్తి చూపిస్తూ తొందరపడుతూ విచారపడుతూ ఉంది ప్రియమైన వారిలారా మరి ఇంకొక స్త్రీని గనక చూసినట్లయితే మరి అని ఆమె ఏం చేస్తుంది అంటే మరి యేసు ప్రభు పాతాల చెంత కూర్చొని ఆయన చెప్తున్నటువంటి అమూల్యమైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మాటల్ని ఆలకిస్తూ ఉంది ప్రియమైన వారిలారా మరి మన జీవన శైలి ఎలాగ ఉంది అనేది ఒక్కసారి పరీక్షించుకుందాం నేటి దినాన అనేక మంది క్రైస్తవుల జీవితం ఎలా ఉందంటే మార్త వలే ఉంటుంది ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పనుకోబోయేంత వరకు అనేకమైనటువంటి పనులను బట్టి వారు హైరాన పడిపోతూ విచారముతో మరి చాలా తొందరపడుతూ దే ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ లోడ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఎందుకంటే ఏదో చేయాలి అన్న తపన వాళ్ళల్లో ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళరా అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి పనుల్ని విడిచిపెట్టి దేవుని మాటలతో దేవునితో గడపాల్సినటువంటి శ్రేష్టమైన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వకుండా మరి లోక రీతిగా అనేక రకాలుగా ఉండాలని కంగారు పడుతున్నారు ప్రియమైన వాళ్ళరా చూడండి చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు మేము వ్యక్తిగతమైనటువంటి పనులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాము మరి కుటుంబం కొరకు పనులు పెట్టుకుంటూ ఉంటాము అలాగే సంఘం కొరకని ఇలాగా మరి దేవునితో ప్రత్యేకంగా ఉండాల్సినటువంటి ఆ సమయాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని పాదాల దగ్గర మనము కూర్చుండవలసినటువంటి సమయాన్ని విడిచిపెట్టి లోక రీతిగా పరిగెడుతూ ఉన్నాం ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్ కనుక వచ్చినప్పుడు చాలా మంది అంటూ ఉంటారు మరి నేను చేసేదంతా నా కుటుంబం కొరకే కదా మరి నా కుటుంబం చాలా బాగుండాలని నేను ఎంతో మరి కలలు కనటం లేదంటే దాని కొరకు ప్రయాసపడటం తప్ప అని ప్రశ్నించినప్పుడు మరి చూడండి ఒక వ్యక్తిని మీకు చూపిస్తాను బైబుల్లో ఎవరి వ్యక్తి అంటే మనం పాత నిబంధనకి వెళ్దాం ప్రియమైన వాళ్ళరా పాత నిబంధన ప్రసంగి గ్రంథానికి వెళ్దాం కీర్తనలు సామెతలు తర్వాత ప్రసంగి ఉంటుంది నాతో పాటు బైబిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి ఓపెన్ చేయండి ప్రియమైన వాళ్ళరా ప్రసంగి అత్యంత జ్ఞానవంతుడైనటువంటి సలోమను రచించినట్లుగా మరి చరిత్రకారులు చెప్తూ ఉంటారు మరి ఈయన తన కుటుంబం కొరకు తన కొరకు ఏం చేశాడో చూద్దాం ప్రసంగి రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము నేను గొప్ప పనులు చేయబూనుకుంటుని నా కొరకు ఇండ్లు కట్టించుకొని కొంటిని ద్రాక్ష తోటలు నాటించుకుంటుని నా కొరకు తోటలను శృంగాన వనములను వేయించుకొని వాటిల్లో సకల విధములైన ఫల వృక్షములను నాటించు తిని వృక్షముల నారుమళ్లకు నీరు పారుటకై నేను చెరువులు తవ్వించుచు కొంటిని పనివారిని పనికత్తలను సంపాదించుకొంటిని నా ఇంట పుట్టిన దాసులను నాకు ఉండిరి ఎరుసులే మందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటే ఎక్కువగా పనులు పనుల మందులను గొర్రెల మేకల మందులను బహు విస్తారముగా సంపాదించుకుంటేనే హలో లూయా సో ఈయన జీవితం అంతా దేని గురించి కష్టపడ్డారంటే ఒక మంచి మరి పెద్ద పెద్ద భవంతులు కట్టిస్తున్నాడు వీధులు కట్టిస్తున్నాడు చెరువులను తొవ్విస్తున్నాడు ఉద్యాన వనములను మరి నాటించడం కానీ వాటిని పెంచడం కానీ వాటిని అందంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయా ప్రయాసలో ఉంటున్నాడు ప్రియమైన వార వార్లారా చూడండి ఎంత గొప్ప రాజైనా సరే మరి వీటిల్లో నిమగ్నమయ్యి గొప్ప గొప్ప కట్టడాలని కట్టినటువంటి వ్యక్తిగా మనము 
బైబుల్లో చూస్తూ ఉంటాము అంతా బాగానే ఉంది చేసిన తర్వాత మరి ఇవేవి ఇతనికి ప్రశాంతతని ఇవ్వలేదు ఇవేవి ఇతనికి సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు మరి చివరికి ఏమంటున్నాడో ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే మరి ఇదే ప్రసంగి రెండో అధ్యాయము మరి పదమూడో వచనం చూస్తే అంతటా చీకటి వెలుగు ఎంత ప్రయోజనకరమో బుద్ధిహీనత కంటే జ్ఞానము ఎంత ప్రయోజనకరమని నేను తెలుసుకుంటే హాలెల్లు యా చూసారా ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇవన్నీ చేసిన ఇవ్వనటువంటి తృప్తి ఇతను చివరికి ఏం తెలుసుకున్నాడు అంటే చీకటి కంటే వెలుగు ఉత్తమమైంది ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి బుద్ధిహీనత కంటే జ్ఞానము ఎంతో శ్రేష్టమైనదిగా మరి ఇతను గమనించుకున్నాడు తెలుసుకున్నాడు మరి నీ ఆత్మీయ స్థితి ఎలాగనో ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒక్కసారి గమనించుకుందాం లోక రీతిగా వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఏంటంటే బుద్ధిహీనతే ఎవరైతే దేవుని వైపు నడుస్తారో వారు జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకునే మార్గంలో నడుస్తున్నట్లు ప్రియమైన వాళ్ళరా చూడండి మరి మనము మార్త వలె విచారము కలిగి తొందరపడుతున్నామా లేక మరియా వలె శ్రేష్టమైనవి ఉత్తమమైనవి అయినా క్రీస్తు పాదాల చెంత ఉంటున్నామా ఒక్కసారి చూద్దాం అసలు ఏంటి ఈ క్రీస్తు పాదాలు ఏంటి అవి ఎందుకని అంత శ్రేష్టమైనవి అని కనుక మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే ఒక్కసారి మరి బైబిల్లో ఇంకో రిఫరెన్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం ప్రకటన గ్రంథ ప్రకటన గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయంకి వెళ్దాం ప్రియమైన వాళ్ళరా బైబిల్లో చివరి ఉంటుందండి ప్రకటన గ్రంథము యోహాను రాసినటువంటి ప్రకటన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది మరి నేటి దినము లోక లోకంలో చూసినట్లయితే ఎన్నో వినాశనాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రియమైన వాళ్ళరా రాజ్యం మీదకి రాజ్యం లెగుస్తుంది ఎక్కడ మనశ్శాంతి లేదు ఎక్కడ ప్రశాంతత లేదు ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఇంకొకళ్ళని మోసం చేసే పనిలోనే ఉన్నారు మరి దేవుని యొక్క క్రీస్తు రాకడికి మనం అత్యంత సమీపంగా ఉన్నాము అని ఈ ప్రకటన గ్రంథము తెలియచేస్తుంది ప్రకటన గ్రంథం కనుక మీరు మొత్తం అధ్యయనం చేసినట్లయితే మనం క్రీస్తు రాకడ కొరకు ఎంత తొందరగా సిద్ధపడాలో మరి ఇది మనని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది సరే క్రీస్తు యొక్క పాదాల గురించి చూద్దాము ప్రకటన ఒకటి పద్నాలుగు పదిహేను ఆయన తలయు తల వెంట్రుకులను తెల్లని ఉన్నిని పోలినవై హిమమంత దవళముగా ఉండెను ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాల వలె ఉండెను ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మోరియచున్న అపరంజితో సమానమై ఉండెను ఆయన కంఠస్వరము విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వలె ఉండెను హాలే లూయ చూసారా ఆయన పాదాలు ఎలా ఉన్నాయో మరి ఒకసారి చదువుతాను ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటము వేయబడి మోరియచున్న అపరంజితో సమానమై ఉండెను చూసారా ఎప్పుడన్నా బంగారం తయారీలు కనుక మీరు వెళ్ళినట్లయితే లేదంటే యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూడండి భయంకరమైనటువంటి బేడిలో మరి దాన్ని కాల్చినప్పుడు దాన్ని ఆ కొలిమిలో వేసినప్పుడు స్వచ్ఛమైనటువంటి బంగారం బయటకు వస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళరా అటువంటి బంగారాన్ని పోలి మన యేసు క్రీస్తు వారి పాదాలు ఉన్నట్లుగా మరి ఆ బైబుల్లో చెప్పబడింది ప్రియమైన వాళ్ళరా అందుకనే మరియా చాలా ఉత్తమమైన దాన్ని ఆమె ఎన్నుకొని చక్కగా కూర్చొని ఆయన చెప్పే బోధల్ని వింటూ ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళరా చూడండి అనేక సందర్భాల్లో మరి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ముక్కుబడిగా బైబుల్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు చదవటము రోజు చేసే ప్రార్థనని మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకుంటూ వెళ్ళటము మన కొరకు మన కుటుంబ సభ్యుల కొరకు లేదంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళ కొరకు టకటక ఐదు నిమిషాల్లో ముగించేసేసి ఓకే గుడ్ బై గాడ్ టుమారో వీల్ మీట్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ మన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో పరిగెడుతూ ఉంటాం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఏమనంటే అవునండి మరి ఏజ్ ఉన్నప్పుడే మనం బాగా సెటిల్ అవ్వాలి కదా ఇల్లు కట్టించుకోవాలి లేదంటే ఇంకా ఏదేదో చేయాలి అని అంటూ ఉంటాం మరి ఇందాక గ్రంథాల్లో చదివినట్టుగా ప్రసంగిల్లో ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇవన్నీ చేస్తే వీటన్నిటిని నేను తేరు చూడగా నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటాడంట ప్రసంగి గాలికి చెదరగొట్టు పొట్టు వలె ఉంది అని చెప్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా మీరు ఎంత పొట్టుగా ఎంత కుప్పలు పోర్చినా ఒక్కసారి గాలి వచ్చిందంటే అది మొత్తం పుట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది సో ఒక దినాన్న ఇవేవి మనల్ని రక్షించలేవు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎందుకంటే మన గమ్యస్థానం ఏంటి అంటే ఈ భూమి కాదండి మన గమ్యస్థానము దేవుని యొక్క నిత్య రాజ్యము ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి గమ్యస్థానం వైపు నీ ప్రయాణం ఉందా లేదా ఒక్కసారి పరీక్షించుకో ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి గమ్యస్థానం వైపు వెళ్ళాలి అని ఒక అతను ఆలోచన చేస్తున్నాడు అతని యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉందో చూద్దాం నాతో పాటు మీరందరూ 
మత్తై సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పదహారో వచనానికి వెళ్దాం ఇక్కడ ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు ఇతను ఏంటో చూద్దాం ఇదిగో ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఇదిగో ఒకడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి బోధకుడా నిత్య జీవం పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చేయవలనని అడిగాను నిత్య జీవం పొందాలని ఇతనికి ఆశ ఉంది కానీ అతను అనుకుంటున్నాడు నిత్య జీవం పొందటానికి మంచి మంచి కార్యాలు చేయాలేమో అని అనుకొని వచ్చి అడుగుతున్నాడు ఏం చేయాలని అందుకు ఆయన మంచి కార్యమును గురించి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు మంచి వాడొక్కడే ఆయనే క్రీస్తు నీవు జీవములో ప్రవేశించగోరని ఎడల ఆజ్ఞలను గైకొనమని చెప్పాను అతడు ఏ ఆజ్ఞలని ఆయన అడుగా ఏసు నరహత్య చేయవద్దు విభచరింపవద్దు దొంగిలెద్దవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు తల్లిదండ్రులను సన్మానింపము నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలను అనినయ్యే అని చెప్పాను యేసు ప్రభు వారు కొన్ని ఆజ్ఞలను చెప్పారు అందుకు అతను ఏమంటున్నాడో చూడండి అందుకు ఆ యవ్వనుడు ఇవన్నీ అనుసరించుతున్నానే అనెను ఇకను నాకు కొత్తవి ఏమని ఆయన అడిగాను అందుకు యేసు నీవు పరిపూర్ణ అగుటకు కోరిన ఎడల పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి వేదలకిమ్ము అప్పుడు పరలోక మందు నీకు ధనము కలుగును నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమని ఆయనతో చెప్పాను అయితే ఆ యువకుడు ఆ యవ్వనుడు మిగుల ఆస్తి గలవాడు కనుక ఆ మాట విని వ్యసన పడుచు వెళ్ళిపోయాను చూసారా ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆజ్ఞల్ని పాటిస్తున్నారు బైబుల్ చదువుతున్నారు పది ఆజ్ఞల్ని పాటిస్తున్నారు మరి అన్ని పనులు చేస్తున్నారు కొంతమంది దశం భాగాలు ఇస్తున్నారు చర్చిలో మరి ఇవన్నీ ఇస్తున్నా కానీ ఇంకా ఏంటి కొదవ ఏమైనా ఉందా అంటే వీటన్నిటి వలన మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేము ప్రియమైన వాళ్ళరా బైబుల్ చదవటం వల్ల కాదు ప్రార్థన చేయడం వల్ల కాదు దశమ భాగాలు ఇవ్వటం వల్ల కాదు మరి అలాంటప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ చేయకూడదా అంటే చేయాలి వీటన్నిటికంటే అన్నిటికంటే ఇంకా శ్రేష్టమైంది ఏంటంటే యేసు ప్రభుని కలిగి ఉండటం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆయనని వెంబడించే వారిలాగా మనము ఉండాలి ఫిజికల్ గా వెంబడించడం కాదండి ఆయన్ని మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించి ఆయన యొక్క చిత్తం ఏంటో మనం ఎరిగి ఆ చిత్తానుసారముగా నడవటమే దేవుని రాజ్యానికి మనము వెళ్ళే మార్గం ప్రియమైన వాళ్ళరా అందుకని యేసు ప్రభు అంటున్నారు నేనే మార్గము నేనే జీవమై ఉన్నాను మరి ఆయన మార్గంలో మనం ఉన్నామా లేమా ఒక్కసారి సరిచూసుకుందాం అంతేగాని అలాగన కాకుండా మరి ఆ ఆచారాలని పాటిస్తూ లేదంటే మరి ఎవరో చెప్పారని చెప్పేసి ఇవన్నీ సిస్టమాటిక్ నెస్ గా చేస్తే all these things could not give you a path to eternal life yes even ni kuda cheyali these are all by products of salvation oka sari manam rakshinchabadina tarvata mari devuni koraku manam chese panulu gaayi untai kani veeti valla manamu devuni rajyam loki praveshinchalem andukane yesu prabhu varu chaana chakkaga cheparu ivanni ఆస్తి మొత్తాన్ని అమ్మేసి బేదలకి ఇచ్చేసి నువ్వు నన్ను వెంబడించు అంటున్నారు ప్రియమైన వాళ్ళరా అంటే ఏంటి మనం ఆస్తి పాస్తులు లేకుండా చాలా బేదవారిగా ఉండాలా అంటే దేవుని ఉద్దేశం అది కాదండి ఎందుకంటే దేవుని ప్రణాళికలో మన అందము ఎంతో సమృద్ధిగా ఉండాలి అని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు సో విష్ వి ఆల్ షుడ్ బి వెల్ ఆఫ్ మనము అందరిలో చాలా గొప్పగా ఉండాలని దేవుడికి ఇష్టము ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క తండ్రికి తన కుమారుడు ఎంతో ఉన్నతంగా మరి ఉండాలని ఆశపడటంలో తప్పు లేదు దేవుని కూడా అలాగే ఆశిస్తున్నాడు కానీ మన దృష్టి దేని మీద ఉంది మన మైండ్ దేని మీద ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ధనం కనుక ఎక్కువ కూర్చుకోవద్దు అని కూడా ప్రభు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఒకవేళ నువ్వు ధనాన్ని మీద ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతే ఒకవేళ ధనం మీద కనుక నువ్వు ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే నీ దృష్టి బహుశా దేవుని మీద నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోద్దేమో దేవుని నుంచి కనుక పక్కకి వెళ్ళిపోతే అత్యంత ప్రమాదకరం ప్రియమైన వాళ్ళరా నీవు నిత్యాగ్నికి గురవుతావేమో జాగ్రత్త అందుకనే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఉత్తమైన దాన్ని ఎందుకు ఎంచుకుంది ఎవరు అంటే మరియ మరి ఒక్కసారి మన దృష్టి ఎలా ఉందో పరీక్షించుకుందాం ప్రియమైన వార్లరా చూడండి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే లోక రీతిగా వెళ్ళిపోతున్నారు లేదంటే దేవుని మార్గంలో నడవాలని ఆశిస్తున్నారు అలాగే లోక రీతిగా కూడా ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు ఒక్కాలు ఇటు ఒక్కాలు ఇటు పెట్టేసేసి మధ్యలో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి అటువంటి ఇబ్బందికరమైనటువంటి జీవితం కూడా జీవించకూడదు అని 
బైబుల్ హెచ్చరిస్తూ ఉంది వేడిగానైనా చల్లగానైనా ఉండాలి కానీ నులివెచ్చగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఒకవేళ నులివెచ్చగా ఉంటే నేను ఉమ్మి వేస్తాను అని మరి బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళరా మనము రెండు రకాలుగా జీవించకుండా కేవలము ఈ మన దృష్టి అంతా యేసు ప్రభు వారి మీదే మనం ఉంచి నడవాలి అని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా చూడండి ఇంకా కనుక చూసినట్లయితే మరి ఈ రోజున అనేక మంది ఎలాగన ఉంటున్నారు చాలా మంది చాలా గొప్పగా జీవించాలి అని ఆశపడుతున్నారు మరి కుటుంబాల్లో చాలా ఉన్నతంగా ఉండాలి అని ఆశపడుతున్నారు ఇవన్నీ కరెక్టే కానీ మనము క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నామా అనేది ఇంపార్టెంట్ అందుకనే మరి ప్రసంగిలో అంటున్నాడు కదా సూర్యుని కింద చూసినంత వ్యర్థమే అంటున్నాడు మరి దీని కొరకు ఎంత ప్రయాస పడినా కానీ క్రీస్తుని కనుక కలిగి లేకపోతే సమస్తము వ్యర్థమే ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి ఈ భూమి మీద ఎంత ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నా కానీ లేదంటే ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్సులు ఉన్నా లేదంటే ఎంత భూములు ఉన్నా ఇల్లులు ఉన్నా ఏది ఉన్నా కానీ ఒకవేళ నీ హృదయంలో క్రీస్తును కలిగి లేకపోతే సమస్తము వ్యర్థమే అని బైబుల్ హెచ్చరిస్తూ ఉంది మరి నీవు నీ దృష్టి ఎలాగునా ఉంది పరీక్షించుకో ఎందుకంటే నేను దినము చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు వారు ఏంటి అంటే మరియ శ్రేష్టమైనది ఉత్తమమైనది ఎంచుకుంది ఎప్పుడైతే మనము దేవుని మార్గంలో మనం నడుస్తామో దేవుని యొక్క మరి ఆయన బోధలకి మనము విని గ్రహించుకొని వాటిని జీవితంలో అన్వయించుకొని అవలంబిస్తామో అప్పుడు మనము శ్రేష్టమైన మార్గంలో ఉన్నట్టు ప్రియమైన వాళ్ళరా వి షుడ్ బి ఎ కైండ్ ఆఫ్ విజిబుల్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్ గాడ్ లోకంలో చూసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనల్ని చూసి ఓహో వీళ్ళ దేవుడు ఇలా ఉంటాడా అని అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియమైన వాళ్ళరా సహనాన్ని ఓర్పుని ప్రేమ కలిగి మనం ఉండాలి నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అన్న ఆ గొప్ప మాటలోనే మరి ఆజ్ఞలన్నీ సమాప్తమవుతాయి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా రెండే రెండు ప్రధానమైనటువంటి ఆజ్ఞల్ని యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు మొట్టమొదటిది ఆయనే దేవుడు యహోవానే దేవుడు రెండవది నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు ఎప్పుడైతే మనము ఆహ్లాదన ఉంటామో మనం ఖచ్చితంగా క్రీస్తు సాక్షుల వలె మనము ఉంటాం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆలాగన ఉండటం అనేది దేవునికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి కార్యం సో ఆలాగున మనం ఉంటున్నామా లేదా అని కూడా చూసుకోవాలి ప్రియమైన వార్లరా అంతేకాని మరి లోక రీతిగా నడిచినట్లయితే చాలా మంది లోక రీతిగా ఎంతో జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పెంచుకుంటూ ఉంటారు దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ విజ్డమ్ విచ్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెయిన్ విచ్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వాయ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ have you gave a uh, place to jesus christ in your heart eppudo kashtam ochinappudu ledante aarogya samasyalu ochinappudu devunu tattuku tiragatam kaadandi chudandi chaala mandi vehicles drive chestu untaru car lu untai chaala mandi ki eppudanna tire puncture ayinappudu oka stephanie ni teesukoni ready ga pettukoni untaru annamata yesu prabhu ante stephanie kaadandi oka stephanie tire laaga avasaram appudu maatrame vaadu kodaniki kaadandi he should be a steering wheel to your life anu దినము ఆ స్టీరింగ్ వీల్ ని చేతిలో ఉండాలి ఆ స్టీరింగ్ వీల్ ఎలాగైతే తిరుగుతుందో యేసు ప్రభు తీసుకెళ్లే మార్గంలోనే మనము నడవాలి ప్రియమైన వాళ్ళరా అందుకనే మరి దావీదు భక్తులు అంటున్నాడు కదా యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు మనము ఆయనని వెంబడించే వారిలాగా ఉండాలి ప్రియమైన వాళ్ళరా ఒక్కొక్కసారి అంట మరి ఒక నాకు కాలంలో ఒక మిషనరీ ఒక గొప్ప మిషనరీ ఉన్నారంట ఆయన మరి ఆయన యొక్క ఫాలోవర్స్ ని ఒక ఊర్లోకి వెళ్ళమని చెప్పారంట వెళ్ళేసేసి మీరు పలానా పనులు చేయమని చెప్పారు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళు అన్నారంట మరి మేమెవరన్నది అడిగితే ఏం చెప్పాలి అంటే మీరు ఏం చెప్పద్దు నా పేరు చెప్పండి అని చెప్పారంట మరి చాలా మంది వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అడిగారంట బాబు ఎవరు మీరు మా ఊర్లోకి ఎందుకు వచ్చారు మరి మా గ్రామంలోకి ఎందుకు వచ్చారంటే మేము పలానా వాళ్ళ తాలూకా అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతగానో సంతోషించి వారికి సపర్యలు చేశారంట ప్రియమైన వాళ్ళరా ఏంటి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యూ ఇంపార్టెంట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ హూమ్ యు ఆర్ బీన్ విత్ మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తుతో ఉంటామో క్రీస్తుని వెంబడిస్తామో క్రీస్తుతో సహవాసం చేస్తామో మనం ఆటోమేటిక్ గా ప్రజలు మనల్ని చూస్తారు ప్రియమైన వాళ్ళరా మన మనలో క్రీస్తుని వారు చూసేవారిలాగా 
ఉంటారు ప్రియమైన వాళ్ళ అది అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయము ఇక్కడ కూడా చూడండి మరి మార్త ఏం చేస్తుందంటే లోక రీతిగా అనేకమైనటువంటి విచారాలు పెట్టుకొని అనేక రకాలుగా తొందరపడుతూ ఉంది మరి మరియా ఏం చేస్తుందంటే చక్కగా అవసరమైన వాటిని శ్రేష్టమైన దాన్ని ఉత్తమమైన దాన్ని తీసుకొని చక్కగా జీవితంలో నడుస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళ చక్కగా ప్రభు పాదాల చెంత కూర్చుంది ఆయన చెప్పేదాన్ని హ్యాపీగా వింటూ ఉంది ఎందుకంటే ఆత్మీయంగా ఎంతో బలపడుతూ ఉంది చాలా సంతోషభరితంగా ఆమె ఉన్నట్లుగా మరి బైబుల్ చెప్తా ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళరా ఒక చిన్న విషయం చెప్పి గమని ముగిస్తాను ఒకనొక సందర్భంలో ఒక మాస్టర్ గారు ఇద్దరు విద్యార్థుల్ని పిలిచారంట పిలిచి అరే ఆ మీరిద్దరు బయటికి వెళ్ళి ఒకసారి మొత్తం చుట్టుపక్కల అంతా చూసి ఏం జరుగుతుందో నాకు చెప్పండి అని అంట ఒక వ్యక్తి ఒక కుర్రవాడు ఒక పిల్లవాడు పైకి వచ్చి బయటకు వచ్చేసేసి అతను అంతా గమనించుకొని వచ్చాడు రెండో వాడు కూడా చేసుకొని వచ్చాడు ఫస్ట్ కుర్రవాడిని అడిగాడ అరే ఏం చేసావంటే ఆ మాస్టర్ గారు నేను ఆకాశాన్ని చూశాను ఎంతో గొప్పగా ఉంది దేవుని సృష్టి నాకు ఎంతో అందంగా కనపడింది అక్కడే కదా దేవుడు ఉంటాడు అనిపించింది అది దేవుని యొక్క సింహాసనంగా నాకు గోచరించింది మరి ఆ సింహాసనం వైపు నేను కూడా వెళ్ళాలి అంటే ఆ లోకంలోకి నేను కూడా వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలా అని నాకు ఆలోచన కలిగింది అని చెప్పాడంట రెండో కుర్రాడిని అడిగాడు అరే నువ్వేం చూశారా అంటే నేను కింద నేలను చూశాను మట్టి మురికితో నిండిపోయి ఉంది అంత బురదలు కనపడి ఇదేంటిది ఇంత భయంకరంగా ఉంది అని నాకు అనిపించింది మాస్టర్ గారు అని చెప్పాడంట చూసారా ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇద్దరు ఒక క్లాస్ వాళ్లే ఇద్దరిని ఆయన పంపించి ఆయన చూడమన్నప్పుడు ఒకని చూపు ఆకాశం వైపు ఉంది దేవుని వైపు రెండో వాడి చూపు నేల వైపు ఉంది అంటే లోకం వైపు ఉంది లోకం వైపు ఎప్పుడైతే చూశాడో వాడికి అంతా వేస్ట్ గా అనిపించింది ఎవడైతే దేవుని వైపు చూశాడో వాడికి చాలా గొప్పగా గోచరించింది ప్రియమైన వాళ్ళరా మన చూపు కూడా ఆకాశం వైపు ఉండాలి దేవుని వైపు మాత్రమే మనము కనులెత్తి చూడాలి కను ఆకాశం వైపు నేను కనులెత్తున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేవుని వలనే కదా నాకు సహాయం వస్తుంది అని దావీదు భక్తుడు అంటున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా మరి నీ చూపు ఇటువైపు ఉంది ఆకాశం వైపు చూస్తున్నావా లేదంటే కష్టాల్లో కన్నీళ్ళు మునిగిపోయాను కదా అని చెప్పి నేల వైపు చూస్తున్నావా వద్దు ప్రియమైన వాళ్ళరా దయచేసి ఒక్కసారి దేవుని వైపు తట్టు చూద్దాం ఆయన చెప్పే మాటల్ని మనం విందాం గొప్పగా ఆయనతో ఆయన పోని ఆయన వలె ఆయన మార్గంలో మనము నడుద్దాం ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇది దేవుని చిత్తము కనుక ఆలాగనే చేద్దాం మరి ఈ వాక్యం విన్నటువంటి మనందరికీ దేవుని ప్రేమ ఏసయ్య కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన సహవాసము సదాకాలము మెండుగా తోడేయండుని గాక ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిసనింగ్ దిస్ ఇస్ ప్రణాబ్ చార్ల్స్ గాడ్స్ అంబాసిడర్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ హ్యావ్ అ బ్లెస్ డే God bless all.